எம் டூவில் யூனிட் ஃபோரில் லாரன் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷனில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் டைம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் வந்து ரெண்டு ரீஜியன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரீஜியன் வந்து டூ லெஸ் தென் மாடுலர் சீசட் லெஸ் தென் த்ரீ செகண்ட் ரீஜியன் மாடுலர் சீசட் கிரேட்டர் தென் த்ரீ இதை வந்து இந்த ரீஜியன் யூஸ் பண்ணி லாரன்ஸ் சீரீஸில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதோட சொல்யூஷன் இப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் இதை வந்து எப்படி எடுத்து போனால் எஃப் ஆஃப் இசட்னு எடுத்துப்போம் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டினாமினேட்டரில் ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே எப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த சம்லெலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூமரேட்டரில் வந்து இசட் இருந்தாலோ இல்லை ஒன்று இருந்தாலோ நம்ம டேரெக்டாக ஏ டிவைட் பை பி டிவைட் பைன்னு போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் ஸ்கொயருன்னு இருக்குது இப்போ டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு இசட் இங்கே ஒரு இசட் இருக்குது இதோட பவர் ஒன்று இதோட பவர் ஒன்று ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்கப்ப இதுவும் என்ன ஆகிடுது இசட் ஸ்கொயர் அதை இதோட பவரும் டூனு வருது இதோட பவரும் டூனு வருது அந்த மாதிரி வரக்கூடாது இப்போ இசட் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர்னு வரக்கூடாது இங்கே இசட் இசட் ஸ்கொயர் இருந்தால் இங்கே இசட்னு வரணும் அதனால் என்ன பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல ஏங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதை பி டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் டூனும் இதை சி டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீனும் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இதோட டிகிரி வந்து இதோட இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதால நியூமரேட்டரோட டிகிரி எப்போது டினாமினேட்டரை விட கம்மியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் உள்ளது அப்படியே இந்த சைடு வந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு போவோம் நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப இது வந்து ப்ராடக்டில் இந்த டேம் வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ இங்கே ஒரு ப்ராடக்டில் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே நியூமரேட்டரில் வர்றதால் இங்கே இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இங்கே சி டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஆல்ரெடி உள்ளது தான் இங்கே வந்து ப்ராடக்டில் இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இங்கே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக வரதால் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் அதே மாதிரி இசட் ப்ளஸ் த்ரீ டேம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் டேம் அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது இதை வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க இதை ஈ ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இது எப்படி வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருந்து தான் பி டிவைடில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் ப்ளஸ் அப்போ இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கோ அங்கே மைனஸ் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இசட் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இங்கே இசட்டுக்கு பதில் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப உங்களை என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணால் ஜீரோனு கிடைக்கும் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஒன்றுன்னு வரும் சி இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீ ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் இந்த டேம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேம் வெறும் பி மட்டும் கிடைக்கும் இந்த டேம் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ பி சீக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் சீக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துப்போம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இங்கே இசட்டுக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூனு கிடைக்கும் இப்போ த்ரீயை
பண்ணுறப்ப மைன் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ இங்கேயும் இசட்டுக்கு பதில் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே சி இசட்டுக்கு பதில் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துருதா இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீனு கிடைக்கும் இப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ஏன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஃபோர் பின்னு கிடைக்கும் இங்கே த்ரீ சின்னு கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஏக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ தெரியாது ஆனால் பி என்னென்னு தெரியும் சி என்னென்னு தெரியும் இப்போ பிங்கிறது என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீனு கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி சிக்கு பதில் சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எயிட்டுன்னு தெரியும் அதோட வேல்யூவை அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெல் ஏன்னு கிடைக்கும் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் த்ரீ எயிட் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சீக்வல் டு டுவெல் ஏ மைனஸ் டுவெல் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெல் சப்ராக் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு டுவெல் அதாவது மைனஸ் டுவெல்னு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த டுவெல் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெல் சீக்வல் டு டுவெல் ஏனு வரும் இப்போ ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பை டுவெல் கேன்சல் பண்ணுறப்ப ஏவோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசி எல்லாத்தோட வேல்யூமே வந்து ஈக்குவேஷன் ஸ்டாரில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஏபி இதோட வேல்யூலாம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஏக்கு பதில் ஒன்று பிக்கு பதில் த்ரீ சிக்கு பதில் மைனஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீஜியன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கிறாங்க டூ லெஸ் தென் மாடுலஸ் சி செட் மாடுலஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ டூ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டூ லெஸ் தென் மாடுலஸ் சி செட் தனியாகவும் மாடுலஸ் சி செட் லெஸ் தென் த்ரீ தனியாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டூ லெஸ் தென் மாடுலஸ் சி செட் அப்படிங்கிறப்ப டூ பை மாடுலஸ் சி செட் லெஸ் தென் ஒன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் சி செட் லெஸ் தென் த்ரீன்னு எடுத்திருக்காங்க அப்போ இது இதோட டினாமினேட்டரில் வந்துருமா அப்போ மாடுலஸ் சி செட் பை த்ரீ லெஸ் தென் ஒன்னுன்னு வரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் இ செட் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே வந்து என்ன கண்டிஷன் இருக்குது டூ பை இ செட்னு இருக்குது அப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம என்னவா மாற்றிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை இ செட்னு இதை மாற்றிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இ செட் இருக்குது இங்கே இ செட் இல்லை அப்போ இ செட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக நியூமரேட்டரில் இ செட்டை வெளில எடுக்கலாம் இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இ செட்னு கிடைக்கும் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ செட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது இ செட் பை த்ரீனு வந்துருக்கு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இ செட் பை த்ரீ வரணும் இ செட் பை த்ரீ வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த இ செட்டை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தான் இ செட் பை த்ரீ கிடைக்கும் அதனால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறாங்க பண்ணுறப்ப ரெண்டுத்துலேயும் வந்து த்ரீங்கிறது காமனாக இருக்கிறப்ப வெளில எடுத்துருவோம் எடுக்கிறப்ப இந்த இடத்த இந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா இது வந்து ஒன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இ செட் பை த்ரீனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் இந்த டேம் த்ரீ பை இ செட் அப்படியே வந்துடும் இந்த டேம் அப்படி வரும்னா அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு மாறும் நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப இந்த ஹோல் இன்வெஸ்ட்னு எடுத்துப்போம் இங்கே எயிட் பை த்ரீ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒன் ப்ளஸ் இ செட் பை த்ரீங்கிறது ஹோல் இன்வெஸ்ட் நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப இன்வெஸ்டில் வரும் அதோடய பவரு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இ செட் இதை வந்து பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் டூ பை இ செட் ப்ளஸ் டூ பை இ செட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் இங்கே மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் இ செட் பை த்ரீ ப்ளஸ் இ செட் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன்னு எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இ செட்ங்கிறப்ப ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இ செட் வந்து இதில் காமனாக எடுத்தோம் அப்போ வந்து இந்த த்ரீ பை இ செட் அப்படியே தான் வரும் இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை இ செட் இந்த இடத்துல என்ன இருந்ததுன்னா மைனஸ் டூ பை இ செட் ப்ளஸ் டூ பை இ செட் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருந்தது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் சீக்வல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அல்டர்னேட்டிவ் டேம் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த
அப்போ டூவும் இதை விட லீஸ்ட் வேல்யூவான ஒன்று டூ எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கணும்னா மாடுலர் சீசட்டை விட லீஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்போ டூ பை மாடுலர் சீசட் ஒன் பை மாடுலர் சீசட் இதை ஏன் எடுத்துருக்கோன்னா இதை சம்பளம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம் வேறு எதுக்கும் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ஆ ஃபீசட் எஃப்ஆ ஃபீசட்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் அந்த எஃப்ஆ ஃபீசட் எடுத்துருக்காங்களா முன்னாடி அதுதான் எடுத்திருக்கோம் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோன்னா இங்கே என்ன டூ இருக்கா அப்போ டூ இருந்தால் அந்த இடத்த நம்ம டூ பை இசட்னு மாற்றுறோம் இங்கே த்ரீ இருக்கா அந்த த்ரீ இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி மாற்ற போகிறோம்னா த்ரீ பை இசட்னு மாற்ற போகிறோம் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இங்கே என்ன எடுத்தால் இங்கே டூ பை இசட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இசட் இல்லை இங்கே அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இசட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் டூ பை இசட் வந்துடும் நியூமரேட்டரில் ரெண்டுத்துலேயும் இசட்டை காமனாக வெளில எடுப்போம் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இசட்னு வந்துடும் இது அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான் இங்கே என்ன வரணும்னா த்ரீ பை இசட் வரணும் இங்கேயும் இசட்டை காமனாக வெளில எடுப்போம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இசட் நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப மைனஸ் ஒன் அதாவது இன்வெஸ்டில் வந்துடும் எயிட் பை இசட் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் அதுவும் இன்வெஸ்டில் வந்துடும் ஹோல் இன்வெஸ்ட்னு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் ஒன் ப்ள ஒன் மைனஸ் டூ பை இசட் ப்ளஸ் டூ பை இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் வரும் இங்கே எயிட் பை இசட் இந்த டேம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஒன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை இசட் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படியே தான் வச்சுக்கிறாங்க இந்த டேம் மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சமேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க சமேஷன் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் அது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அந்த மாதிரி வரதால் மைனஸ் ஒன்று ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இந்த டேம் வராது ஓகேவா அதனால் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னன்னு எடுத்துக்கிறாங்க டூ பை இசட் ஹோல் பவர் என் இங்கே எயிட் பை இசட் அப்படியே வந்துடும் கான்ஸ்டன்ட்டு சமேஷன் என் இங்கேயும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தி ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இங்கேயும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி வரதால் இதுலேயும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னன்னு எடுத்துக்கிறாங்க த்ரீ பை இசட் ஹோல் பவர் என் தேங்க்யூ